ഹായ് ഏവർക്കും ആൽബിൻസ് മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ കടമ്പ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാന കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഉന്നത വിജയം അത് നേടിയ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ആ ഉന്നത വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷനിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർ കാണും കൊമേഴ്സ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർ കാണും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർ കാണും ഇതിൽ കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്തമെറ്റിക്സ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും സയൻസ് കോമ്പിനേഷനിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവരായിരിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രീ കെ ജി മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്തമെറ്റിക്സ് സന്തോഷത്തോടെയും പേടിച്ചും പഠിച്ചവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊരാകാംക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കാണും സിമ്പിളായിരിക്കുമോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ചിലർക്കെങ്കിലും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കാം സിമ്പിളായി മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് വൺ മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മാത്തമെറ്റിക്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നിട്ടുള്ളത് സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിക്കാം ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദേ പോയി ദാ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേ തുടങ്ങി ദാ തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സ് എന്നാണ് ആദ്യ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു ആശയം എന്താണ് സെറ്റ് പുതിയൊരു ആശയം വരുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലും എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സാധിക്കും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ചയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് റിലേഷൻ റിയൽ ലൈഫിൽ റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ധാരാളം റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷേ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത് പണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസും സെറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ചിലരുടെ നെറ്റ് ചുളിഞ്ഞു ട്രിഗ്നോമെട്രി പേടിക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൾസോ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഫോർമുലാസ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും മാത്തമെറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് എവിടെ പോയാലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ സദ്യക്ക് പായസം എന്നതുപോലെ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ചില
നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ കൂടെ പരിചയപ്പെടും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലേ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ദൻ വാട്ട് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കണ്ടെത്തും സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു ആശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ രസകരമായ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോ റിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് അത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് എന്ന ഒരു ആശയം കൂടെ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സോ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മുതലൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ആകാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ വരുന്നതാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ഇവയുടെ സൊല്യൂഷനും ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് സെവന്ത് ചാപ്റ്റർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വീണ്ടും പുതിയ ഒരു ആശയം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കുറച്ച് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്താശക്തി ഒന്ന് ഊർജ്ജപ്പെടുത്തിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും യാതൊരു സംശയമില്ല നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബൈനോമിയൽ തിയറം ബൈനോമിയൽ തിയറം വീണ്ടും പുതിയ ഒരാശയം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു സിക്സ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും യൂസിംഗ് ബൈനോമിയൽ തിയറം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ബൈനോമിയൽ തിയറം നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് വീണ്ടും ആശ്വാസത്തിന്റെ കുളിർത്തന്നരുമായി നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ച പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി പഠിച്ചുള്ളൂ ഏതോ ട്രിഗ്നോമെട്രി ബാക്കിയെല്ലാം പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ഐഡിയാസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ പിന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്താം ക്ലാസ്
എലിപ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് സർക്കിൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവയുടെ ഇക്വേഷൻസ് അതായത് വളരെ ജോമട്രിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ടു ഡയമെൻഷണൽ എക്സ് ആക്സ് ഒയ് ആക്സ് അതിനകത്തുള്ള കളികളാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഒയ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സിസ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ആ ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി നെക്സ്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ ഏറ്റവും മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ട്രിഗ്നോമെട്രിയെക്കാളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ ജീവനാടി ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീസ് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീസ് എന്താണ് ഡെർവേറ്റി അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പോൾ തക്കാലം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിങ് വളരെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗേഷൻ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺട്രാപ്പോസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം അതുപയോഗിച്ച് ചില പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ മെതേഡ്സ് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ വളരെ രസകരമായ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സന്തോഷമായി അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ച മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇവിടെ അതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രോബിലിറ്റി എഗെയിൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറം പുതുതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുമാണ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിൽ തിയറി പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം പതിനാറ് ലാബും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഈ പ്ലസ് വൺ സിലബസിനെ ആധാരമാക്കി പതിനാറ് ലാബ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ എട്ട് ലാബ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇല്ല തിയറി എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിയറി എക്സാം അറുപത് മാർക്കിനാണ് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എൺപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതിൽ അറുപത് മാർക്കിന് എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് സോ ഓൾ ജിബ്ര ജോമട്രി കാൽക്കുലസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജിയോ ജിബ്രയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്തമറ്റിക്സ് ലാഗ് തുടങ്ങിയവ കട തുടങ്ങിയ എല്ലാം അടങ്ങിയ നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്തമറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 